Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună, din nou discutăm despre frumusețea și sănătatea părului. Astăzi revin cu al doilea videoclip cu care vă eram dator în legătură cu uh, deshidratarea și degradarea uh, fibrului de păr. Vorbim despre ce facem cu părul degradat, cum putem să manageruim această uh, situație. Apropo, uh, nu uitați să verificați și videoclipul în care vorbesc despre cele două împreună, pentru că acolo este și testul prin care puteți să aflați care păr este cum este. Dragile mele, vă spuneam că părul degradat în principiu este un păr care are probleme de structură, adică legăturile dintre molecule de keratină sunt afectate și structura lui este compromisă. Dacă ajungem la un nivel foarte mare de damage, la un nivel foarte mare de probleme din acest punct de vedere. Din păcate, să știți că nu există soluții. Indiferent cine ce vă promite, inclusiv eu, dacă vă promit vădată că se poate repara acel fiul de păr, să știți că nu se poate repara. Din păcate, unica soluție când ajungi în etapa respectivă este tunsul. Pur și simplu, asta este realitatea. Nu vreau să vă sperii, dar gândiți-vă foarte bine înainte de a face orice cu părul vostru, pentru că există un punct de la care nu vă mai puteți întoarce. Dacă am doar probleme de structură medii, da? adică este mai casant, am vârfuri despicate, uh, pur și simplu uh, este foarte, se rupe foarte ușor la pieptăna și așa mai departe, mai sunt lucruri pe care pot să le fac, nu ca să le repar, să devină iar un păr natural și superb și mătăsos și wow, uh, ci ca să mențin lucrurile sub control, adică îl țin pe aparate, pe românește, ca să nu trebuiască să îl tund. De fapt, despre asta este uh, vorba. Știu că este trist, dar să știți că este foarte adevărat și eu îmi doresc mai degrabă să preveniți decât să faceți tot felul de încercări cu părul vostru și după aceea să plângeți că, vai, ce mă fac acum cu el. Pentru că, repet, de foarte multe ori, nu mai ai ce să faci cu el, indiferent câți bani vrei să cheltui pentru a îl repara. Și este păcat să vă permiteți să ajungeți în punctul respectiv. Chiar este foarte păcat să faceți asta cu părul vostru. Sper ca prin canalul de YouTube pe care eu îl, îl am și uh, îl fac, să vă dau de gândit și să nu ajungeți în uh, punctele acelea. Părul uh, se degradează în special de la procesele chimice. Uh, colorări repetate, decolorări permanente, întinderi succesive ale părului și așa mai departe. Orice umbră la structura lui chimică, din păcate, lasă o amprentă asupra sănătății lui. Și este foarte important să înțelegeți odată pentru totdeauna acest lucru. Dacă ai decis să îți colorezi părul acasă pentru că nu ai bani, gândește-te foarte bine ce se întâmplă cu îngrijirea după vei avea bani să-ți cumpere o mască ca lumea de păr? Dacă nu vei avea banii respectiv, nu-ți decolora părul acasă. Nu-l decolora deloc. Lasă-l așa cum este el. Pentru că nu poți să iei doar partea de decolorare, dar să nu iei și partea de îngrijire. Cele două merg mână în mână. Și dacă tu nu ești pregătită să faci efortul acesta, nu vei face decât să stresezi părul inutil, nu vei fi mulțumită de culoare, nu vei fi mulțumită de calitatea părului și în mod sigur o să te frustreze produsele pe care le folosești. Fetelor, nu vă supărați pe mine că sunt așa de sincer cu voi, dar prefer să înlătur orice urmă de dubiu, pentru că toată lumea vă promite tot felul de chestii care nu sunt adevărate. Și eu nu-mi doresc decât să luați decizii. Da? coerente și informate cu privire la sănătatea și frumusețea părului vostru. Știți foarte bine că îmi plac anumite produse, știți foarte bine că vă recomand să faceți anumite lucruri, dar nu o să vă mint niciodată da? dacă ați ajuns în punctul respectiv unde nu se mai poate face nimic cu părul, o să vă spun. Puteți să vă supărați pe mine, dar asta este situația. Cineva trebuie să facă lucrul ăsta și mi-asum eu acest lucru. Cum identificăm un păr degradat? Păi sunt mai multe semne care ne spun acest lucru. Este casant, adică se rupe foarte ușor când îl pieptănăm, când facem așa cu el. Este foarte poros, nu mai are pic de strălucire, pentru că este foarte poros și atunci nu poate să strălucească, nu are cum să mai strălucească, pentru că cuticula lui a fost foarte afectată și în principiu nu mai poate reflecta uh, lumina. Se încurcă foarte mult, adică spratul pe cap, pieptănatul, sunt etape foarte dificile din punctul uh, ăsta de vedere și de asemenea când te uiți la el, da? și îl usuci natural, fără să-i faci nimica, stă într-o formă mega dubioasă. Se vede pe el că ceva nu e în regulă. Pur și simplu te uiți la el și vezi că ceva nu este în regulă. Fiți atente la semnele acestea. Ce putem să facem ca să prevenim sau să menținem cât de cât uh, lucrurile? Pe este foarte simplu. Obligatoriu, de fiecare dată la fiecare spălat, mască din abundență, minim, minim 20 de minute stat cu ea pe păr. Nu există, că mă grăbesc. Când ai părul degradat, nu te grăbești. Când ai părul degradat, stai cu minte la locul tău și durează să o oră. Pentru că l-ai degradat, asumă consecințele. E simplu. Dacă nu, tunde și iau de la capăt. Restart. Dar dacă părul tău a ajuns să fie degradat, 
Nu mai există, mă grăbesc, nu pot, n-am timp, nu, nu, vre, nu există chestiile astea. Repet, dacă nu ai chef de ele, tundel. E simplu. Asta este soluția și gata. Ai depășit orice lucru. Dacă aplici o mască, o aplici corect, adică după ce ai șampanat părul corect de două ori, fără să freci, că e degradat părul și rămâi cu el în mână, apropo, așa, și uh, ai șterg părul cu prosopul, fără să-l freci din nou, pentru că rămâi cu el în mână, din nou, da? Și aplici masca cu care vei sta cel puțin 20 de minute. Masca o vei aplica de la urechi în jos. Nu ai nevoie la rădăcină decât dacă ai făcut prostii și acolo. Foarte multe. După ce a stat cu masca minim 20 de minute și o clătiți, am nevoie să puneți direct pe păr produse de reconstrucție. Și sunt tot felul de creme care conțin tot felul de cimenturi care ajută la reîntregirea uh, fibrei capilare. Adică gândiți-vă că puneți plombe. De fiecare dată ca la dentist unde vezi ceva, pac, pui o plombă. Ca să mai pui acolo o mică o mică legătură între punctele care sunt vai de ele, unul parte, unu într-o parte și unul în cealaltă. Deci, am nevoie să aplicați un produs de reconstrucție. Poate să fie serum, poate să fie o cremă, poate să fie un produs bifazic, poate să fie ce vreți voi să fie, numai să fie ceva. Da? Prima etapă. Am pus plomba, după care vin cu protecția termică. După care vin cu un strat suplimentar de protecție dat de un nu știu, produs pe bază de ulei, un serum sau o cremă din aceasta de netezire sau o cremă de îngrijire profundă a firului de păr. Deci mai am nevoie de încă ceva. Da, părul degradat necesită mult mai multe produse decât necesită un păr normal, natural. Așa că, din nou, este vorba de investiția pe care este dispuse să o faceți în privința sănătății părului vostru și, de asemenea, nu uitați că aș prefera să vă gândiți la lucrurile acestea înainte să le faceți. Adică gândește-te bine dacă ești dispus să investești în produse de păr înainte să de decolorezi, nu după. Că după să plăsa să nu vrei și să ai părul varză. Da? Deci am chiar am rugămintea să vă gândiți foarte bine la aceste uh, lucruri. Odată ce l-ai spălat, odată ce mi-ai pus straturile de protecție de care are nevoie, urmează partea de coafat, care trebuie să fie minimă. Și ce minim? Minim. Adică dacă folosiți fân, trebuie să fie aproape pe rece. Da? Doar să zvântați părul. Ideal este să nu-i faceți nimic, să lăsați în pace, să se usuce. Nu peste noapte. Da? Când vă culcați, părul deja trebuie să fie uscat. Nu lăsați ud peste noapte, pentru că o să se frece de voi de pernă și fiind sensibil o să se rupă și mai tare. Dacă folosiți placa ondulator, de asemenea, temperaturile cele mai jos posibile. Nu există. 150 de grade maxim. Chiar dacă nu aveți bucla perfect, măcar să fie decent, până reușiți să îl aduceți la o stare cât de cât în regulă. Dragile mele, îmi pare foarte rău dacă v-am certat astăzi. M-am răstit un pic la voi, dar să știți că sunt foarte supărat când văd fete care au părul degradat. Pentru că au permis cuiva sau și-au permis da, lor însele, cred, să ajungă în starea respectivă. Și nu mi se pare de rog ok să faci asta părului tău. Uh, înainte să încheiem, am și două produse pe care eu le folosesc uh, atunci când vine vorba de păr uh, degradat. Este Banforce Architect de la uh, Kerastas pentru un păr uh, cu probleme de structură, uh, cu probleme de uh, uh, eroziune. Conține un ingredient care se numește Vitaciment și care practic uh, uh, reface, dacă vreți, cimentul intercelular dintre moleculele de uh, keratină. Ajută foarte mult din punct de vedere al reconstrucției. El merge mână-mână, evident, cu masca și cu tratamentul pe care le are, dar acesta este șamponul și chiar ajută foarte mult din punctul ăsta de uh, vedere. Îmi place, uh, îl folosesc și am rezultate cu el. Și de asemenea, de la L'Oreal Profesional din gama serie Expert, avem uh, Amforse, care conțină uh, vitamina B6 uh, și uh, biotină. Cred. Da, am zis bine. Vitamina B6 și uh, biotină. Este o mască, este cu clătire și ajută foarte mult uh, pentru a uh, da rezistență, un plus de rezistență părului care deja este uh, afectat uh, și uh, degradat. Uh, trebuie să stați minim 5 minute, dar hmm, nu folosiți chestia asta. V-am zis foarte clar că o să stați 20 de minute dacă aveți părul de degradat. Deci nu 5, 5 nu este suficient. 5 este pentru cineva care nu are probleme cu părul. Da? Pentru cele care au probleme cu părul, minim 20 de minute, stați cu masca. Dacă mai aveți orice fel de întrebări legate de acest subiect, vă rog să înscrieți aici pe YouTube, pe Facebook sau pe Instagram și cu mare drag o să vă răspund la toate întrebările. Încă o dată iertați-mă că v-am certat, dar cineva trebuie să facă și asta, să fie the bad guy. Și până data viitoare, ce să vă zic? Aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!